विशेष संवाद में छो हमी म राजेन्द्र बानिया तैयार को साथ में छू अज हमीसंग विशेष संवाद में प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा हो तैंले न्यूरो सर्जन का रूप में चिने को डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा को राष्ट्रीय जनजागरण अभियान अलग संचालन में यह राष्ट्रीय जनजागरण अभियान ने क्या वर्तमान राजनीति प्रति वहाँ को धारणा के आज हम ये विषय में संवाद कर फिर स्वागत है डाक्टर साहब तर तो तई जी बेला अभियान को नेतृत्व करें अभियान संचालन हो भले तैं भू दुई वर्ष देखि हमी पृष्ठभूमि में कई काम कर मूलुक गंभीर रंगीन संकट में भाग बेला में तैंक अभियान चला यो होने हमें ठा थी ये होने ठा थी मिटेल स्कूल में पढ़ा सब स्वप्न दृष्टा होद म स्वप्न दृष्टा क्यों हम ट्रेन एनालिशिश कर ब्यूरो ब्यूरो के भटमास को बिऊ चाह बारी में रोप्न भो तीन महीना पीछे के फल भेस कर धेरे विद्वान हो पर्दन यो देश को राजनीति में जो बिऊ रोपियो नहीं विसंगति जन्मा भाई हमें ठा थी सुरू देखि नहीं आऊन अब नाकाबंदी तीर मैं अलग विस्तृत कुरा नहीं विकृति निम्त्या भाई कुरो हमें बाहर बुदे समझदारी पच्चीस नहीं था थी बाहर बुदे समझदारी में राष्ट्रीयता हमें गुमा विदेशी को संरक्षकत्व में मत मतलब क्या अभिभावकत्व संरक्षकत्व नहीं भूनी ड्राफ्ट बाहर बुदे समझदारी में नेता फाइव स्टार होटल में बसर जब समझौता करो रो समझौता करने में प्रमुख घटक जिस अठारह हजार मन को बलिदान रस वर्ष को जन आंदोलन चालीस मुदे आंदोलन माग को आधार में गयो जिसमें दसवटा बुदा चाहे भारत विरोधी तो गए वहाँ पलटा हे रो मेन उद्देश्य उन्नाइस सौ पचास को सन्धि को खारेजी मन को मं सौ पचास भाग घनीभूत भारतीय हस्तक्षेप को प्रत्यक्ष निगरानी में बाहर बुदे समझदारी करे यो दुर्घटना निम्त्याँ भाई कुरो अंदाज कर लगी भट्टमास रोपे ठाव में काउली फल् भस्त हो अंदाज कर सकता अब यह वार्षिक उत्सव नहीं मनाइ हम दस बार दस वर्ष मनाइए र दस वर्ष लगद फल्ला अब तो देखिए भट्टमास है भट्टमास है जे रोपिया थे फल तो भट्टमास थे रेस पच्चीस आएर मधेश आंदोलन रलिक भाई हाल माओवादी मित्र आंदोलन में मेरे धे हदसम समर्थन थी तो बेलासम जो बेला में वहाँ के प्रचंडजी भन्नभ हम निर्णायक युद्ध भारतसंग होस कारण सुरुंग खन रोल्पा का स्कूल में सुरुंग खन लाने भो सुरुंग युद्ध को तो वहाँ प्रस्ताव पारित रातारात वहाँ कन्वर्ट हो रहा भारतसंग मित्रता करें देश को परिवर्तन को लगी लग्न भो ते वहाँ को पथ विचलन भो तो बेलासम हमी माओवादी नितांत राष्ट्रीय आंदोलन हो रही ग्रासरूटसम सामज में हल्ला आक इस सही रूप में प्रयोग गये समाज परिवर्तन होने ते बेला में हमीर चाहे यो माओवादी शक्ति को अंत्य नगर इस नसिद्याऊ वार्ता कर वार्ता कर राजा ज्ञानेन्द्र को खुट्टा में मजा लाने गए है हमी हमी धनुष टंकार भर नमस्कार कर वार्ता कर वार्ता टोली में थे हमी तो शक्ति सीध्या हुईन भन्न को लगी गए तर शक्ति पच्चीस आपने बाटो बदलो रो बा शक्ति समेत गए बाहर बुदे में समझदारी गए रेस पच्चीस को परिणति के होने गेस कर विद्वान हो पर्दन न्यूरो सर्जन भी होने पर्दन धेरे विज्ञ बुदे समझदारी ने पेलो समझदारी थे दिल्ली में गई या भारत को संरक्षकत्व या अभिभावक मूँ तेस में रही को वर्तमान कुरा में ते पच्चीस आएर संविधान निर्माण को बेला में एटा ठूल नाटक मंचन भो देश में गिरिजा प्रसाद प्रधानमंत्री भाग बेला में रातारात से मधेशी आंदोलन उठाइय रो मधेशी आंदोलन में यहां कुरा मगर राख् लगाइए जल्द हतार हतार गिरिजा प्रसाद मार्फत स्वीकार करना तो नहीं अर्क लास्ट नियल इन द कफिन भाई हम तब सकूँ तो कसले करा थो अब तो भन्न ही पर्दन अब देखि तो हम मित्र कराइक हो उदेश्य स्पष्ट रो भैस माओवादी ने दुईटा चाहे आपको आंदोलन में ना मुद्दा बोक हिड़न थाल इस मी पहाड़ तीर हुर्क मानी बुझने एट राषा में भन हई 
कागो असाध्य कागो भन्नु खोजि आइने कस कागो असाध्य चतुर हुन्छ तर जति चकै चतुर हुँदा हुँदै पनि कागको गुणमा कहिले कहिले गएर कोइलीले दुईटा फूल हालिदिन्छ अनि त्यसपछि चतुर काग त्यो कोइलीको फूल कोरलेर कोइलीको बच्चा हुर्काउनमा चाहिँ आफ्नो बच्चा भन्दा बढी चाहिँ अभ्यस लाग्छ त्यस्तै पछिल्लो समयमा गएर के भयो भन्देखि जुन चाहिँ यो कोइलीको फूल भनेर संज्ञता हालियो नि बास्केटमा कागको गुणमा यो चार दलका कागहरू त्यो कोइलीको फूल कोरलमा लाग्यो त्यसलाई हुर्काउन लाग्यो यो संज्ञता माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा होइन फर्केर जाऊ चालिस बुधाएर तर माओवादी संज्ञतामा चाहिँ अहिले आफ्नो चालिसवटा बुधा भन्दा बढी प्रतिबद्ध भएर लाग्यो त्यो कागले कोइलीको बिरुवा बच्चा हुर्काउन लाग्यो कोइली को थियो भन्दाखेरि बडा टाटो कोइलीले हालिदियो त्यहाँ कोइलीको नाम नबनाउ म अहिले है त्यो चाहिँ मधेश आन्दोलन मार्फत जुन संज्ञताको मुद्दा हाल्यो त्यो नै राष्ट्रिय विखण्डनको बिउ थियो अब अहिले फर्केर जाने हो भने अहिलेको देशको विकृतिको समाधान गर्ने हो भने विदेशीहरूका एजेन्डाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्न सक्नुपर्छ त्यो संज्ञताको संज्ञता नै संज्ञता नै काको गुणमा हालिएको कोइलीको फूल हो र संज्ञता भनेको के हो भने त्यहाँका स्थानीय जनताले आफू कसरी कम्फोर्टेबल महसुस गर्छन् त्यो किसिमको शासन व्यवस्था ल्याउने व्यवस्था हो संज्ञता भनेको त्यहाँका जनतालाई नै नसोधिकन केन्द्रमा नेताहरू बसेर आफ्नो अनुकूलको चाहिँ राज्य चाहिँ कार्भिङ गर्नेलाई संज्ञता भनिँदैन कतै पनि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा संज्ञताको विपक्षमा उभिनु हुनेछ र उभिरहनु भएको छ यो जुन किसिमको संज्ञता नेपालमा लादिएको छ त्यो नितान्त अवैज्ञानिक छ र चाहिँ नेपालीको आवश्यकताले लादिएको नि त्यसको विरुद्धमा उभिनु पर्छ संज्ञता आफ्नो होमवर्क गरेर ल्याउने कुरा हो तपाईँले विदेशीले लादिएको भनिरहँदाखेरिमा कतिपयको आरोप बेलायती तत्कालीन राजदूतले त पत्रिकामै आर्टिकलै छपाएर सभासदहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो होइन धर्मनिरपेक्षताको विषयमा र धर्म परिवर्तनको विषयमा धर्मनिरपेक्षता पनि त विदेशबाट यो यो के हो भने धर्मनिरपेक्षता चाहिँ युरोपियनतिरबाट आयो अर्को चाहिँ अन्त्यतिरबाट आयो तपाईँ चाहिँ यो दुबै विदेशबाट ल्याएको होइन हामीले अब अब नेपालमा नेपालीहरू जाइसकेका छन् क्या जाइसकेका नेपालीहरू लाई सुहाउँदो खालको राजनीतिक नेतृत्व चाहियो यहाँ तपाईँले चाहिँ विनम्र भएर नमस्कार गर्न सक्ने खालको त्यागी त्यागी राष्ट्रपति समर्पित नेतृत्व हामीलाई चाहियो त्यसले राष्ट्रपतिको चाहिँ चिन्ता गरेन विदेशीलाई खुसी बनाउनु तिर लाग्यो तर तपाईँको एजेन्डा त कुनै न कुनै रूपमा मोरारलेस कमल थापासँगै मिल्न पुग्यो नि अब जोसँग मिल्छ त्यो हामी उहाँसँग जान खोजी होइन हाम्रो मिल्छ भने आउनुहुन्छ त्यो कुरा होइन तर हाम्रो हाम्रो एजेन्डा क्लियर छ हामी धर्मको विषयमा हामी त्यति रिजिड छैनौँ धर्म आस्थाको विषय बुझेर लिए न बुझेर गर्छु म त तपाईँलाई थाहा छ म चाहिँ क्रिस्चियन स्कुलमा पढेको मान्छे हो म जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको विरोधी हो एक नम्बर दुई नम्बर सङ्कुचित हिन्दू धर्मको पनि विरोधी हो मैले त चाहेको आन्दोलनबाट मार्फत के हो भने हाम्रो मठ मन्दिरमा चाहिँ विश्वकर्म किन चाहिँ पुजारी नहुने हामीले चाहेको आन्दोलन थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो गाउँको विश्वकर्मा दाइले पढेर लेखेर ठक्क पशुपतिको पुजारी हुनु पाउनु पऱ्यो त्यहाँ नपाए अँ पण्डित गाउँ पण्डित गाउँको पण्डित गाउँको जयन्ती देवीको मन्दिरमा गाउँको विश्वकर्मा दाइ चाहिँ पुजारी हुनु पाउनु पऱ्यो त्यो हामीले गरेनौ नि त त्यसो भएर चर्चतिर लाग्यो नि त्यसकारणले हिन्दू धर्म पनि सङ्कीर्ण हुनु पाइँदैन र जबरजस्ती चाहिँ बाध्यताको आडमा चाहिँ मान्छेलाई धर्म परिवर्तन डाक्टर साहब अब नाकाबन्दीमै आऊ यो नाकाबन्दी चाहिँ त्यसो भए दस वर्षमा हामीले रोपेको एउटा ऐँजेरु थियो त्यो आज चाहिँ तपाईँलाई म एउटा तपाईँलाई एउटा गुहिया कुरो पनि खोलिदिन्छु बाह्र बुधे समझदारी गरिसकेपछि यो संज्ञतामा सही गरिसकेपछि त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले आफू चुकेको महसुस गरेको छ भित्र र चुकेको महसुस गरिसकेपछि यो म नाम किटेर नभनौँ नेसनल प्लानिङ कमिसनमा प्लानिङ भएको छ भोलि कुनै स्टेजमा गएर तराईमा नाकाबन्दी हुन्छ पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट हामीले चाहिँ मेचीदेखि महाकाली जाने बाटो घुमाउँछौँ त्यसकारणले मध्य पहाडी राजमार्ग चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हुनुपर्छ भनेर प्लानिङ कमिसनमा डिबेट भएको छ उहाँले त्यो सही गर्ने बित्तिकै बाह्र बुँदी अथवा चाहिँ पछि चाहिँ त्यो मधेश आन्दोलन पछि संहिताको मुद्दा चाहिँ प्रखर रूपले ल्याउन चाहिँ वचनबद्धता वचनबद्धता जनाइसकेपछि हुने सम्भाव्य खतरा उहाँले देखिसक्नु भएको थियो र त्यो नाटक गरेर टारेर मात्रै हो 
अब अहिले आएर अन्तिम घडीमा आएर राष्ट्रवादी आन्दोलनको नारा दिएर त्यसको विरुद्ध उभिन खोज्नु यो त राम्रो कुरा गर्नु भो तर इज टु टु लिटिल टु लेट भन्छ नि अंग्रेजीमा इज टु लिटिल टु लेट उहाँले त्यो बुझिसकेर त्यसलाई रेमिडियल मेजर अलिअलि गर्न थाल्यो हो त्यो मध्य पहाडी राजमार्ग चाहिँ एउटा चाहिँ वैकल्पिक रा बाटोको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भने प्लानिङ कमिसनको एउटा प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हो त्यो किन भन्दा फेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग आयो गुमाउने वाला छ कुनै न कुनै रूपमा आफूले गरेको गल्तीको प्रायोरिटी हो प्रायश्चित हो यो प्रायश्चित कहिले कहिले गर्छ त्यो चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो क्या विल्सनले प्रथम विश्वयुद्धपछि चाहिँ जुन भारसे ट्रिटी भयो नि पारी प्यारिसमा त्यो बेलामा चाहिँ चाइनामाथि ठुलो मतलब के अरे अपमान भयो चीनको चाहिँ सबभन्दा विकसित भाग चाहिँ जापानलाई खुसी बनाउनलाई चाहिँ जापानलाई कोलोनाइज गर्न दिइयो भाग लगाउँदा फेरि जस्तो अहिले भागभण्ड गर्छौँ नि हामी अहिले चाहिँ हामी चुनावी क्षेत्र भाग लगाउँथे तराई फलान ठाउँमा ठुलो नेताहरू भाग लगाएको त्यस्तै त्यसै सङ्घीयतालाई चाहिँ भागजोड लगाएर चाहिँ खसी काटेर मासु भाग लगाएर चाहिँ एक एक किलो भाग लगाए जस्तै तँलाई कलेज हो मलाई चाहिँ फी हो फोक्स हो भनेर भाग लगाए जस्तै त्यो भाग लगाउने काम भइरहेको छ नि अहिले यो सङ्घीयता होइन यो असल सङ्घीयता अनि विल्सनले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ जापानको जापानलाई चाहिँ चीनको एउटा विकसित भाग चाहिँ कोलोनाइज गर्न दिन बाध्य भइसकेपछि उहाँले चीनमाथि भएको ठुलो अन्याय महसुस गर्नुभयो यु वाज हेल्पलेस टु स्टप इट त्यसपछि अमेरिकामा गएर त्यसको व्यापक विरोध पनि भयो उहाँ चाहिँ लिग अफ नेसनको सदस्यता लिन अमेरिकाको कङ्ग्रेसले उहाँलाई प्रतिबन्ध लगायो दण्ड दियो त्यसपछि उहाँले त्यो चीनप्रति भएको अन्यायमा आफूले चाहिँ मुख दर्शक भएर सही गर्नु परेको त्यो दस्तावेजको प्र उहाँले चाहिँ प्रायश्चित त कसरी गर्नुभयो भने त्यो लेखकले लेख्नुभएको छ एउटा चाहिँ चीनलाई हेल्प गर्न भनेर चाहिँ एउटा च्यारिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ अपरा सो भइरहेकोमा उहाँ आफू नभए पनि सयवटा टिकट किनिदिनु भयो त्यो सयवटा टिकट किनेको दुई चार सय डलर चीनमा जाओस् त्यसरी म चाहिँ एउटा पातीको पात चढाएर चीनमाथि मैले गरेको अन्यायको प्रायश्चित गर्छु भनेर गर्नुभएको थियो क्या अलिकति त्यो के भने गल्ती गरेको आवास भएर त्यो जुन चाहिँ राजमार्ग हो त्यो भएको अर्को यसरी चाहिँ बारम्बार इतिहासमा यो हुने गर्छ अब अहिले त नाकाबन्दी चलिरहेको छ सुषमा स्वराजले नाकाबन्दी स्वीकार पनि गरिने अहिलेसम्म अघोषित हाम्रा नेताहरू त भनि नै रहनु भएको छ तर स्वराजले घोषित नाकाबन्दी भन्दै उपल्लो सदनमा राज्यसभामा यो पहिलोचोटि भएको हो र तपाईँले उन्नाइस सय उनानब्बेमा पनि भएको थियो डेढ वर्ष भने म त्यो म त्यो नाकाबन्दीको तिनवटा नाकाबन्दीको भुक्तभोगी हो है र कसरी हाम्रो राष्ट्रियता विकास भइरहेको छ भने यसले देखाउँछ है बडा गर्वको कुरा हो क्या दुई हजार सत्ताइस सालमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा जब इन्दिरा गान्धीले मुक्तिवाहिनी पठाएर चाहिँ बङ्गलादेशलाई मुक्ति गराइन् इन्डियन सेनाले नै गरेर लड्या हो त्यसपछि उनले चाहिँ दिल्लीको यो रामलीला मैदान हो कि अथवा चाहिँ कुन मैदानमा चाहिँ भाषण गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ भारतको प्रतिबद्धता हो छिमेकी राष्ट्रहरूमा हामी यसरी नै लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौँ र त्यसपछि थपेकी छन् भला ती राष्ट्रहरूलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ भने आवास नभए पनि भारतले त्यसको आवश्यकता महसुस गर्यो नि यसरी नै गर्छ भनेर चाहिँ उनले उद्घोष गरेकी छन् त्यसपछिको पहिलो सिकार चाहिँ सिक्किम भयो त्यो सिक्किम भन्नुभन्दा पहिलो बिचमा चाहिँ नेपालमाथि चाहिँ बङ्गलादेशलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्नको लागि दबाब दिनको लागि राजा महेन्द्र नाकाबन्दी भयो त्यो नाकाबन्दी हामी अँ हामी हामी आइसी पढ्दै थियौँ त्यो बेलामा र त्यो नाकाबन्दीको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने शक्ति नै थिएन देशमा र यो अन्याय भएको भने हामीलाई थाहा थियो विद्यार्थी थियौँ मटितेल पाइदिन्थ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ एउटा विद्यार्थी युनियनले चाहिँ हर्त के अरे नाकाबन्दीको विरुद्ध जुलुस लगायो अब राजालाई पनि भारत रिसाउँछ भने डरले त्यसलाई चाहिँ दमनै गर्नुपर्यो र एउटा विद्यार्थी पाटो थियो जो चाहिँ त्यस बेलामा निर्वाचित बिपी कोइरालाको एउटा चाहिँ आइडिया थियो त्यो बेलासम्म कि उहाँ चाहिँ भारतको सहयोगले नेपालमा लो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भने भारतको चाहिँ लाई खुसी बनाउने नै खु त्यो बेलामा अभ्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यसको पाँच वर्षपछि उहाँको बुद्धि आएर चाहिँ राष्ट्रिय मेल मिलाप भनेर फर्कनु भयो भारतले गर्दैन भनेर है त्यो सहयोग बिपीलाई चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्छ उहाँले बुझ्नुभयो उहाँले आफ्नो अबाउट टर्न गर्नुभयो त्यो बेलासम्म त्यो विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ भारत विरोधी कुनै पनि क्रियाकलापको विरुद्ध चाहिँ ऊ उभिन्थ्यो र उनीहरूले पनि हामीलाई ढुङ्गा मुढा हाल्यो अरे सरकारले पनि दमन गऱ्यो अर्को विद्यार्थी ठुलो विद्यार्थी उनीहरू पनि हामी द हामी माथि ढुङ्गा मुढा गर्दाखेरि हामी एक्लै प्रतिकार गर्ने गर्न नसकेर हामीले पोखरामा गएर चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्ध झा झिनो मसिनो आन्दोलन गऱ्यो त्यति सानो आवाज त्यसपछि गएर मरिचमानको पालामा पैँतालिस सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा फेरि त्यो बेलामा पनि त्यही भयो एक वर्ष डेढ वर्षसम्म मरिचमानले थेग्नु भयो त्यो बेलासम्म नेपालीहरू टुकी बाल्न पनि नपाएर बसे र अन्तिममा त्यो सरकारको विरुद्ध डेलिभरी दिन नसकेको सरकारको विरुद्ध 
राष्ट्रियता छोड़े रहा भारत संघ लाया रहा हमने आंदोलन कर रहे चालीस साल को आंदोलन कर रहे हो अब तेल लाये पुनर्मूल्यांकन कर दा सायद बीपी को इराला राष्ट्र मेल मिला को नीति ले रहा फर्क रहा को बीपी को इराला जीवित भाग हुए तेई वेला में ऑयल को जस्तों से राष्ट्र आड़ान उन्हें र वहाँ ले राष्ट्र आड़ान लेने उन्हें तो भारत को भी नाका बंदी भी रुदो लड़ने उन्हें वहाँ को नेतृत्व में र तेज पची भारत को नाका बंदी फुकाए पची मरीज मान रहा राजा बीरेंद्र सिंह बसेर लहर प्रजातंत्रिक शक्ति तीमरो साथ में होता फेरी राष्ट्र पर लियो उनसा अब राज प्रजातंत्र पुनर्बाहली कर अब ऐले नाकाबंदी संभव तो खोली ने सुषमा स्वराज के भाषा सापत लिए रह महिला तो पहले प्रश्न तिरस्याय बने इस स्वर्णे चाय बने पांच सात दिन में नेपाल को नाकाबंदी खुलने था उन्हें जो बने किचन और दिल्ली में पसीला दिन में कमल थापा को ब्राह्मण देखी मधेसी मोर्चा के नेता रु तमाहे रु मेरे संब यो घंटा पे नहीं लाए देने निकलने लाए। जस्ट तो बनो ना। हमले यहाँ वाले सीखने को रहे वाले पार्ट के सब बने। हमें भारत को चीमे की भारत भारत से ये वाला चीज अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट का इलिपनी सीखेनो। मैं नेता आरु धेरे पटो भारत जानुं सो अंतर्क्रिया करुं सीना के नेता आरु संगा हमें पे � योड़ा पोर्स। भारतीय राष्ट्रवाद संग हमले के पनी सीखे ना। अमेरिका आर को अनि इजरायल वार को। ये तीन टा देश को लेवल को राष्ट्रवाद को देखने चाहिए ना। और भारत को छीमे की उधार पनी हमले जो नेशनल इंटरेस्ट बनी को कोई ले पनी सीखे ना। भारत को नेशनल इंटरेस्ट में जो रिक्शा चलाने जो बिहार को भाई मोदी को विरुद्ध त्यत्रो महागठबंधन वाले लालू नीतीश को लालू नीतीश रचने कांग्रेस ही लागे कांग्रेस को तर उन्हें अलग कोई ले नेपाल ला गुआरे मोदी ला पराजित करना तीन ले उगरा इतनी ठुलो मोदी को मोदी को नो मोदी को ना मोदी को नेपाल को नाका बंदी ले मुद्दा बना रहे उन्हें ले लड़े तोर कती कुरो � बिहार सरकार संग ओ कोशिश समझौता भाई को हमरो कोशिश प्रोजेक्ट को से तर कर्मचारी ले भत्ता बिहार सरकार वाले खान से केंद्रीय दिल्ली सरकार वाले होए ना कती गुरु प्रांतीय सरकार ले गए थे आज क्योंकि उधर नेपाल संगत को संबंध प्रत्यक्ष असर करने दुई टा राज्य औरो यूपी रो बिहार बिहार में त्यत्रो हलचल होना फ कोई ले नीतीश रे लालू ले मोदी हराऊं ना सौयक गवर्नर ओली जी तबे लाये जाएं आए पची हमी जाएं नाका बंदी खुलाऊं सों बने बने हमी जाएं मेरो देश को विरुद्ध नाका बंदी कर रहे जाएं सरकार परिवर्तन करने सौयक गवर्नर दिनों साझूर तेज पची मत इमलाये जाएं चाहिए या गुरु दिन चुवाने हमी जाएं � ये भारत से हमले के पाठ पढ़ने पड़ते हैं ना आज उसको दिन में अपनी क्या गिवन टेक भाव तो पहले तेज़ तो लाख सा और इन्हें होने होते हैं ना तो इन्हें और बाटो होने वाला था ते यो हम रोज़ इन आंदोलन को प्रतिरोध करने वाला बनी रम फिर यो बिहार को मुद्दा वाला गंभीर रूप ले रहने चाहिए बनना चाहिए दखल गार्ड नीचे परिवर्तन होता है फिरी बिहारी नेता आर ले कई ले पर ही नेपाल के स्वागत मार गए ना नेपाल एजेंडा प्ले नहीं करे ना उन्हीं आरी कि ना उन्हीं आर को नितांत राष्ट्रीय एजेंडा हम ही से राष्ट्रीय एजेंडा में कि ना भारत को यूरोप को काट के ना प्ले करे त्यो माने मां हमले राष्ट्रीय भारत को नाका बंदी को विरुद्ध उबनी आसास करते बने और मरीज मान को पाला में आए रचे ही पंचायत को दमन होता फिर भी नहीं एक वर्ष संबंधे जनता ले चें सरकार ले साथ दिए रा नाका बंदी को विरुद्ध लड़े बने अब वाले कमरे रोली को सरकार को पसारी पूरा राज्य सा नाका बंदी भारतीय नाका बंदी तो पहले ने राष्ट्रवादी और आपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़े रह राष्ट्रीयता ऐसे जून जाग कुछ जागरण भाई रहा था तेला ऐसे हरने से करने जानने पड़ सके और समझौता करे तेला तो आपने पाई थी यो सरकार ले 
ये बेला जो प्रकार को भूमि का निर्वाह कर सरकार को टिप्पणी सड़कम असाध तीव्र रूप में होना था तथापि इसको अड़ान का विषय में अल्लेम धाप मारने थपथप्याने तैंक दृष्टि के देखी रह मरकार पच्चीस प्रतिशत धन्यवाद दी फेल भाई सरकार तो है पचहत्तर प्रतिशत वहाँ प्रति मेरे अलग जेन्युन टीका टिप्पणी मो बुदागत रूप में भनऊ वहाँ अष्ट्रवादी मोर्चा को एक किसिम को नेतृत्व लिख पाने शुभ अवसर वहाँ पाने भाषा प्रकार तंत्र ने पाए वहाँ हिजो ठूल त्याग तपस्या ने पाए भाग्य पाए हई तो भाग्य को सदुपयोग करें हिजो विगत में राष्ट्र राष्ट्र को विरुद्ध कर सन्धि समझौता यही मैने में तोड़ तोड़ने वहाँ हिम्मत कर धेरे विद्वान भन्न भाषा अस्त मत बारा कोबामा ने भन्न कहीं राजनीति चाहे इतिहास को बंदी भर बस् इतिहास का जंजीर चाहे ऐन मौका में तोड़न जानू पर्च हिजो यही क्राइसिश को बेला वहाँ बाहर बुद्धे समझदारी भी तोड़न जानू पर्च रता को मुद्दा भी नाजायज तरीका लाद तोड़न सकू पर्चो क्राइसिश को बेला क्योंकि तो भाई ठूल क्राइसिश हो ठूल क्राइसिश ने संस्कृत में भनाई नहीं सर्वम पदम हस्ती पदे निमग्नम सान साना मन का पाइला और हात्ती को पाइला मेटा सकता ये हात्ती को पाइला हो हात्ती को पाइला ने किल कुल फिर विगत का सब राष्ट्र बिजाऊने घोषने खाल का सन्धि समझौता हमें तोड़ने हिम्मत कर मौका हो क्योंकि वहाँ भाग्य पुग्न भाषा तो कारण वहाँ मत नेतृत्व करोस् हम मोर्चा बड़ तब सहयोग हो राष्ट्रीयता को मुद्दा में तेस में कुने शंका छेन एक नंबर तो निशर्त जाओस् दुई मैं भन्न खोजे अब मेरे पच पचहत्तर प्रतिशत क्रिटिशिजम के जनता चाह दौरा नपाएर चाहे चिवरा खाई भाग पका नपाएर बच्चा स्कूल जान नपाएर बसि तो बेला में सरकार चाहे खर्चिलो होने हो कि मितव्य होने हो गंभीर मुद्दा आरोप में जु यो बेला में जनता ने खाली पेटले सरकार सहयोग बेला में दल भना आपू सरकार में सामिल भर मंत्री पे नपाईकन सहयोग कर दिन भाई दल भोलि जनता ने भोट हालने कि नहालने बाहर बार सहयोग पर्च पड़े तैंत जाने मंत्री मत है राज्य मंत्री सहायक मंत्री बनाएर हमें तीर को टैक्स उपेसा लुटने अधिकार कह तनता भोगे बस ये गंभीर पाप हो महापाप हो दंडनीय पाप हो जनता माथि जनता इसमें म सचेत कराने चाहूँ तब को पैसा में मोज करने अधिकार वहाँ लाइव हम भोगे बस दोसों मुद्दा तेस ये ठूल मंत्रिमंडल बनाएर ये धेरे सुविधा दिए राष्ट्रपति चिरा खा बस होते त्याग कर राष्ट्रपति जाने बित करोड़ों को सुविधा दिव्य तैयार जनता भोगे मरि राइट तो अत्यंत इस अंग्रेजी में भादा फिर इट इज कल्ड अ भलगर डिस्प्ले अफ पोलिटिकल ग्रीड राजनीति एटा लोभ को अश्लील प्रदर्शन भो भा कड़ा शब्द छेन कड़ा भाई ये यो संकट में बेला में तब यदि तेसरो नाकाबंदी है कालो बजार गर को कालो बजार रोक् तब छोड़ा नाकाबंदी सड़क में जान तेस कारण नाकाबंदी में भग कालो बजार सब प्रभावित भू मक्षेप नलगाऊ तर जो कि सरकार निरीह भर मस्ती गई रह सायद सरकार ने भी बड़े कई लाभ लिया प्रश्न कर पाँच लोकतंत्र में जनता ने तेस कारण मेरे पचहत्तर प्रतिशत क्रिटिशिजम के हो पच्चीस 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 जोड़ दिन पच्चीस तब धन्यवाद दू पचहत्तर प्रतिशत क्रिटिशिजम से तैयार तुरंत अज्ञान सकूँ मंत्रिमंडल चुस्त बना खर्च घटना रहा बाहर बार सहयोग भंत्री को संख्या घटना काला बजार रोक्न रिजो भैया गलत पोलिटिकल मूव जल्ले संघीयता जस्ता तब तो कागले कोईली को फूल कोरल में तब बाध्य हो तो बाध्यात्मक परिस्थिति इतिहास को जंजीर में तब नफस्न यो महासंकट को बेला में हात्ती को पाइला ने ती सा मं का पाइला मेटा राष्ट्रीय आंदोलन को सुरुआत कर बोलने मौका दूर म धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र देव कोठा आज को विशेष संवाद में हो यही कुरा संग कार्यक्रम आई सकता खबर भि को खबर का लगी यदि रहूला एमएनएस टेलीजन नमस्कार